നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു പബ്ലിക് എക്സാമിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ പാഠഭാഗങ്ങളായ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റിനെ കുറിച്ചും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോ ദ ലയൻ ഇൻ എഗ്രൽ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൌണ്ട് എനി ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ടൈംസ് ദ ടോട്ടൽ കറന്റ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ലൂപ്പ് ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോ അനുസരിച്ച് ലയൻ ഇൻ്റെ ഗ്രേഡ് ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോയെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എ സി സോഴ്സ് ഒരു കണക്ടിംഗ് വയറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഈ കണക്ടിംഗ് വയറിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പാരലൽ പ്ലേറ്റിന് അടുത്തുള്ളതും ഈ കണക്ടിംഗ് വയറിന് ഔട്ട്സൈഡുമായിട്ടുള്ള പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ലോയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോയാണ് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ആംബിയറിയൻ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പോഡ് ഷേപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയറിയൻ ലൂപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് അത് ആറായാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോ യൂസ് ചെയ്ത് ബി ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ആർ ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ആർ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ പോർട്ട് ഷേപ്പായിട്ടുള്ള ഈ ആംബിയറൻ ലൂപ്പിനെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റിന് ഇടയിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോ അനുസരിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻ്റെ ഗ്രേൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു സീറോ ആയിട്ട് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ മാൻറ്റി ഫീൽഡ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒന്നാമത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ആർ ആയിട്ടും രണ്ടാമത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പൊരുത്തക്കേട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് വെറി സ്ഥിർ ഇസ് ആൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോ അപ്പൊ ഈ ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോയിലെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി മാക്സ്വിൽ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്തത് അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ വേർഡാണ് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ദ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോ ഈസ് സോൾവ് ബൈ മാക്സ്വൽ ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു കണക്ടിംഗ് വയറിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടി നമ്മൾ ഒരു എ സി സോഴ്സിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എ സി സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഈ പാരലൽ പ്ലേറ്റിലെ ചാർജസ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ
അടുത്തതായിട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ആംബിയർ സർക്യൂട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കെപ്പാസിറ്റിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ആബ്സുലോൺ സീറോ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സീക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ആബ്സുലോൺ സീറോ ആണ് ഇനി എന്താണ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സിഗ്മയ്ക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആണ് അപ്പൊ ഈ സീക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ആബ്സിലോൺ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻ ടു ആബ്സിലോൺ സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു എ ആണ് അപ്പൊ ഇക്ക് പകരം നമുക്ക് ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആബ്സിലോൺ സീറോ എന്ന സബ്സ്റ്റിഷൻ കൊടുക്കാം ഇൻ ടു എ ഇവിടെ എ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആബ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ആബ്സിലോൺ സീറോ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യു നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഇ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഇ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എ സി സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചാർജസും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സും ടൈം വേരിയ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് കണക്ടഡ് ടു എ സി സോഴ്സ് ഹെൻസ് ദ ചാർജസ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം ഹെൻസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആബ്സിലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഐ സി പ്ലസ് ഐ ഡി ആണ് ഈ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐ സി ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഇനി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നതോ ആബ്സിലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പൊ ഐ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആബ്സിലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി പ്ലസ് ഐ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി പ്ലസ് ആബ്സിലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ആംബിയ സർക്യൂട്ടിൽ അനുസരിച്ച് ക്ലോസ് ലൈൻ ഇൻഡിഗ്രൽ ബി ഡോ ഡി എൽ സി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ആണ് ഇവിടെ ഐക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഐ സി പ്ലസ് ഐ ഡി ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു ഐ സി പ്ലസ് ഐ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു ഐ സി പ്ലസ് ഐ ഡിക്ക് പകരം ആബ്സിലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് ക്ലോസ് ടു ലൈൻ ഇൻഡിഗ്രൽ ബി ഡോ ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു ഐ സി പ്ലസ് ആബ്സിലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംബിയർ മാക്സ് വെല്ലോ ആയിട്ട് പറയുന്നത് This is Ampere Maxwell law. Electric charge will be able to learn more about electric charge. We will learn about a stationary charge and an electric field. A stationary electric field is produced. A moving charge and an electric field is produced. A magnetic field is produced. Then what about accelerating charge? Then what about accelerating charge? ഒരു ആക്സിലേറ്ററിംഗ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹൗ ആർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ അതായത് ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആൻഡ് ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ സ്പേസ് വിച്ച് ഇൻ ടെൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഓസിലേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീ
ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാറ്റി വേവ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയത് അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പെയർ ആയിട്ട് മാർക്കോണി എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റാലിയൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാറ്റി വേവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതൊരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ബൈ മാർക്കോണി ലെഡ് ടു ദ വേൾഡ് ടു ആൻ എറർ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോ മാറ്റി വേവ്സിൻ്റെ നേച്ചറെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഈ ഇലക്ട്രോ മാറ്റി വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് നേച്ചർ ആണുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഇസഡ് ആക്സിസും കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലും മാറ്റി ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസിലും കാണാം അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെറ്റും മാറ്റി ഫീൽഡും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ദ ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ ഇപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസഡ് ആക്സിസിലാണ് അപ്പോൾ ആൻ ഇലക്ട്രോ മാറ്റി വേവ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ആൻഡ് മാറ്റി ഫീൽഡ് ബി മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഓൾസോ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് നമുക്ക് ഇ എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സീറോ സൈൻ കെ ഇസഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ആണ് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സീറോ സൈൻ കെ ഇസഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ആണ് ഇനി സ്പീഡ് ഓഫ് പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ നമുക്ക് സി വെച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സ്പീഡ് ഓഫ് പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫീൽഡ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇനി എന്താണ് ഒമേഗ ദറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ദെൻ വാട്ട് എബോർഡ് കെ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വേ വെക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ വെക്ടർ ആണ് ഈ കെയും ലാംഡയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ പ്രകാരമാണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ അടുത്തതായിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് വിച്ച് പ്രൊപ്പൊഗേറ്റ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന് പ്രൊപ്പൊഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല വാക്കത്തിലാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലായിരിക്കും അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോ മാറ്റിക് വേവ്സ് റിക്യൂർ നോ മീഡിയം ഫോർ ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ ഇൻ വാക്കും ഇലക്ട്രോ മാറ്റിക് വേവ്സ് മൂവ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാറ്റിക് വേവ്സ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഈസ് ഗീവൺ ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ ആബ്സിലൂൺ സീറോ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മാറ്റിക് വേവ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് സി വെച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ ആബ്സിലൂൺ സീറോ ആണ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മെറ്റീരിയൽ മീഡിയത്തിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രോ മാറ്റിക് വേവ്സ് ഡിക്രീസ് അസ് ദി മൂവ് ത്രൂ എനി മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ഇനി വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ആബ്സിലൂൺ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ആർ ആബ്സിലൂൺ ആർ മ്യൂ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് ദെൻ ആബ്സിലൂൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറും ബി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറും ആണ് അപ്പൊ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഗീവ്സ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വീവ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സീറോ ആണ് ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാറ്റിക് വേവ്സ് റിഫ്ലക്ഷ
ഈ പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ പ്രശ്നം എന്നാണ് പറയുന്നത് സിൻസ് ദ ഹാവ് മൊമെന്റം ഇലക്ട്രോമാറ്റി വേവ്സ് ക്യാൻ എക്സേർട്ട് പ്രഷർ ആൻഡ് ദിസ് പ്രഷർ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ അടുത്തത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഹാവ് കേപ്പബിലിറ്റി ടു ക്യാരി എനർജി ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ 